অবস্থা সবার পড়ালেখা কি হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ স্যার আপনারা একটু একটু করে পড়ো এট লিস্ট হচ্ছে যে তোমাদের ওই যে কি বল লেকচারের ভিডিও গুলো দেখো স্যার ম্যাডামরা যে সব লেকচার নিচ্ছে এট লিস্ট লেকচারের ভিডিও গুলো দেখো যদি দেখা যায় যে বেশি পড়তে ইচ্ছে করতেছে না এরকম অবস্থা হয় ওকে সো শুরু করি লাইট যেটা লাইটের মধ্যে আমার কি আসবে এখানে লাইটের মধ্যে যেটা সেটা হচ্ছে যে তোমার জিজ্ঞেস করতে পারে যে ফ্যাক্টর ফর এফিসিয়েন্ট ভিশন বা ফ্যাক্টর ফর এফিসিয়েন্ট লাইট বা সাফিসিয়েন্ট লাইট যেটাই বলতে পারো দ্যাট मींस হচ্ছে যে আমার গুড লাইটনিং এর ক্ষেত্রে কি কি ফ্যাক্টর কাজ করে এর মধ্যে আসবে হচ্ছে তোমার সাফিসিয়েন্সি দেন হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন দেন অ্যাবসেন্স অফ গ্লেয়ার मध्य Sufficient visual light, the object and surrounding without spraying. That means what is it? Sufficient visual, I mean visualize of it. The object and surrounding without spraying. That means what is it? Spraying chara, amra sufficient, habe what is it? Visualize korte parbo. Object evong object e shathe jaate. Distribution jeta. সেটা হচ্ছে যে ইট শুড বি ইউনিফর্ম উইথ দা সেম ইনটেনসিটি ওভার দা হোল ওয়ার্কিং ফিল্ড দ্যাট मींस হচ্ছে যে ধরো একটা রুমের মধ্যে আমার এখানে গুড লাইটিং থাকবে মানে কোন জায়গায় বেশি কোন জায়গায় কম not like that এখানে ব্যাপারটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে ইউনিফর্ম থাকবে দ্যাট मींस হচ্ছে যে আমার লাইটটা যে বিভিন্ন জায়গায় পড়তেছে যে সব জায়গায় সমানভাবে পড়বে দেন হচ্ছে তোমার অ্যাবসেন্স অফ গ্লেয়ার অ্যাবসেন্স অফ গ্লেয়ার কি এখানে ডাইরেক্ট গ্লেয়ার মানে হচ্ছে ফ্রম লাইট সোর্স আর রিফ্লেক্টেড গ্লেয়ার মানে হচ্ছে ফ্রম অবজেক্ট দ্যাট ইজ টেবিল ল্যাম্প বা পলিশ ফার্নিচার এর এর কারণে হচ্ছে তোমার গ্লেয়ার যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে রিফ্লেক্টেড হবে নেক্সট চলে আসো যে অ্যাবসেন্স অফ শার্প শ্যাডো শার্প শ্যাডোস আর ইনএভিটেবল বাট শার্প এন্ড কন্ট্রাস্টিং শ্যাডোস আর ডিসটারবিং দ্যাট मींस হচ্ছে যে যেটা শার্প শ্যাডো সেটা হচ্ছে ইনহিবিটেবল এবং শার্প আর আমাদের জন্য ডিসটারবিং কোনটা আমাদের জন্য ডিসটারবিং হচ্ছে যে কন্ট্রাস্টিং শ্যাডো যেটা স্টিডিনেস স্টিডিনেস এর মধ্যে কি আসছে দা সোর্স অফ লাইট শুড বি কন্ট্রাস্ট শুড নট বি ফ্লিকার তারপরে হচ্ছে যে তোমার কালার অফ লাইট হচ্ছে নেচার ন্যাচারাল লাইট হ্যাজ এ সুদিং এফেক্ট অন আই দা আর্টিফিশিয়াল লাইট শুড বি অ্যাপ্রক্সিমেটলি টু দ্য লাইট দেন হচ্ছে সারাউন্ডিং যেটা সেটা ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিকগনাইজ এ ব্ল্যাক অবজেক্ট अगेंस्ट এ ডার্ক ব্ল্যাক গ্রাউন্ড মানে সারাউন্ডিং বুঝে যেতে যাচ্ছে হচ্ছে তোমার যদি কোনো ব্ল্যাক অবজেক্ট থাকে দ্যাট मींस হচ্ছে যে অবজেক্টটা তোমার ব্ল্যাক থাকতেছে এবং তোমার পিছনের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেটাও ডার্ক থাকতেছে তো এটা হচ্ছে ডিফিকাল্ট টু রিকগনাইজ দ্যাট मींस মানে হচ্ছে তুমি জিনিসটাকে চিনতে পারবে না নেক্সট কি আসছে নেক্সট যেটা আসছে কিছু একক আসছে लाक्स দেন হচ্ছে তোমার অ্যামাউন্ট অফ লাইট রেমিটেড বাই সারফেস সেটার একক হচ্ছে ল্যাম্বার এককগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে এককগুলো হচ্ছে তোমার মিস করা যাবে না দেন আর্টিফিশিয়াল লাইটনিং যে ব্যাপারটা আছে আর্টিফিশিয়াল লাইটনিং এর মধ্যে তুমি কি কি জিনিস জানবা ফারস্টে হচ্ছে যে ডাইরেক্ট লাইটনিং দেন হচ্ছে তোমার সেমি ডাইরেক্ট দেন হচ্ছে ইনডাইরেক্ট দেন হচ্ছে ডাইরেক্ট ই এখানে জাস্ট হচ্ছে এটা ব্যাটার জন্য গুড লাইটিং এর স্পেশালি হচ্ছে তোমাদের যেটা জিজ্ঞেস করে সেটা হচ্ছে যে তোমার গুড লাইটিং এর ফ্যাক্টর কি বা গুড লাইটিং এর যে ব্যাপারটা কি 
সেটা হচ্ছে বিশেষ করে জিজ্ঞেস করে দেন মেথড অফ আর্টিফিশিয়াল ইলিউমিনেশন এই জিনিসটাই আসো মেথড অফ আর্টিফিশিয়াল ইলিউমিনেশনের মধ্যে দুইটা জিনিস আসবে একটা হচ্ছে তোমার ফিলামেন্ট ল্যাম্প আর একটা হচ্ছে ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প এখন লাইটিং যে স্ট্যান্ডার্ডটা দা আই রেসপন্ডস টু এ রেঞ্জ অফ ইলিউমিনেশন রেঞ্জিং ফ্রম 0.1 লাখ এটা যেটা সেটা হচ্ছে ফ্রম 0.1 লাখ টু 1 লাখ লাখ এই জিনিসটা যেটা দ্যাট मींस হচ্ছে তোমাদের নাইস টু নো যদি বলে যে মেথড অফ আর্টিফিশিয়াল ইলিউমিনেশন দেন হচ্ছে তোমরা দুইটা জিনিস জেনে রাখো একটা হচ্ছে আমার ফিলামেন্ট ল্যাম্প আর একটা হচ্ছে আমার ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প দেন চলে আসো যে রিকমেন্ডেড ইলিউমিনেশন এটা জাস্ট হচ্ছে তোমার নাইস টু নো যে হচ্ছে অনেক সময় অবজেক্টিভে তোমার দিতে পারে যে কেজুয়াল রিডিং এর জন্য তোমার 100 লাখ মানে ইলিউমিনেশন কতটুকু থাকবে যে কেজুয়াল রিডিং এর জন্য লাগবে হচ্ছে 100 লাখ অফিস ওয়ার্কের জন্য লাগবে হচ্ছে তোমার 400 লাখ লাখ मींस হচ্ছে এল এস সি কে না বা এল এস সি না লাখ এখানে হচ্ছে এল ইউ এক্স দ্যাট मींस হচ্ছে কিসের একক লাখ আমরা পড়েছিলাম আগে যে লাখটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ লাইট রিচিং সারফেস এটার একক অ্যামাউন্ট অফ লাইট রিচিং সারফেস এটার একক হচ্ছে আমাদের লাখ দেন ওয়াচ মেকিং ওয়াচ মেকিং এ এখানে লেখছে যে তোমার 2000 থেকে 3000 লাখ থাকবে আমার রিকমেন্ডেড ইলিউমিনেশন নেক্সট চলে আসো যেটা ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দ্যাট मींस হচ্ছে তোমার বায়োলজিক্যাল এফেক্ট অফ লাইটেনিং বা এফেক্ট অফ লাইটেনিং যেটা তো ডে লাইট হ্যাজ বিন ইউজিং অ্যাজ এ থেরাপিউটিক মেজারমেন্ট বা হচ্ছে তোমার যখন বলবে যে এফেক্ট অফ লাইটেনিং তখন তোমরা মানে এই সব জিনিসগুলো কিছু বলবা যে এখানে তোমাদের কি কি করতেছে আসলে যে এফেক্ট অফ লাইটেনিং হচ্ছে কি কি এফেক্ট ফেলতেছে ভাগ করে বলতে পারবা যে এখানে স্যার বায়োলজিক্যাল এফেক্ট বা অন্যান্য কিছু এফেক্ট আছে সেটা চলে আসবে নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে যে তোমার হাউজিং হাউজিং এর মধ্যে এখানে কি কি আসছে হাউজিং এর মধ্যে আসছে যে WHO দ্যাট मींस হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন প্রেফারস টু ইউজ টার্ম রেসিডেনশিয়াল এনভায়রনমেন্টাল বা রেসিডেনশিয়াল এনভায়রনমেন্ট ইনস্টেড অফ হাউজিং দ্যাট मींस হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তোমার যেই হচ্ছে যে হাউজিং যে কথাটা আছে এই হাউজিং ওয়ার্ডটা তারা ইউজ করতেছে রেসিডেনশিয়াল এনভায়রনমেন্ট হিসেবে ইট ইজ দা ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার দ্যাট ম্যান ইউজেস এন্ড এনভায়রনস দা স্ট্রাকচার ইনক্লুডিং অল নেসেসারি সার্ভিস তোমার ইকুইপমেন্ট ফ্যাসিলিটি থাকবে এন্ড ডিভাইসেস नीडेड ফর ডিজায়ার ফর দা ম্যানস ফিজিক্যাল এন্ড মেন্টাল এনভায়রনমেন্ট এন্ড দা সোশ্যাল ওয়েলবিং অফ দা ফ্যামিলি এন্ড দা ইন্ডিভিজুয়াল এই জিনিসটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি নাইস টু নো এই জিনিসের মধ্যে তোমরা মেইনলি যে জিনিসটা জানবা বা মেইনলি যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করতে পারে যে হাউজিং হাউজিং কে এখন কি বলা হয় বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তোমার হাউজিং কে কি বলতেছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এখানে হাউজিং কে বলতেছে তোমার রেসিডেনশিয়াল এনভায়রনমেন্ট ইনস্ট্যান্ট অফ হাউজিং ওকে দেন যেটা সেটা হচ্ছে সোশ্যাল গোল অফ হাউজিং একটা হাউজিং এর আমার সোশ্যাল গোল কি দ্যাট मींस হচ্ছে আমার হাউজিং থাকতেছে সেখানে আমার হাউজিং এর লক্ষ্য কি আসছে হচ্ছে শেল্টার এটা তোমাকে শেল্টার দিচ্ছে দেন হচ্ছে আসবে হচ্ছে তোমার ফ্যামিলি লাইফ দ্যাট मींस হচ্ছে এডিকুয়েট স্পেস ফ্যাসিলিটি प्रिपरेशन থাকতেছে বিভিন্ন কিছু ক্ষেত্রে স্টোরেজ অফ ফুড থাকতেছে মিটিং থাকতেছে দ্যাট मींस হচ্ছে তোমার স্লিপিং থাকতেছে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটি করতেছো সেটা হচ্ছে তোমার ফ্যামিলি লাইফে ইনক্লুডেড দেন তোমার যেটা আসবে সেটা হচ্ছে যে অ্যাক্সেস টু কমিউনিটি ফ্যাসিলিটি দ্যাট मींस হচ্ছে হেলথ সার্ভিসেস স্কুল শপিং এরিয়া দ্যাট मींस হচ্ছে তোমার একটা এলাকায়তে তোমার বাড়ি আছে তো তুমি এখানে কি কি ফ্যাসিলিটি পাচ্ছ সেই এলাকায়তে তুমি হচ্ছে হেলথ সার্ভিস ফ্যাসিলিটি পাচ্ছ দেন হচ্ছে তোমার স্কুল ফ্যাসিলিটি পাচ্ছ দেন হচ্ছে সেই রাতে শপিং এরিয়া আছে সেই ফ্যাসিলিটি পাচ্ছ এরপরে কি আসছে এরপরে আসছে হচ্ছে যে ফ্যামিলি পার্টিসিপেশন ইন কমিউনিটি লাইফ দ্যাট मींस হচ্ছে যে আমার যে কমিউনিটি লাইফে ফ্যামিলি পার্টিসিপেশন দ্যাট मींस হচ্ছে তোমার কি কি পার্টিসিপেশনের কথা তুমি বলতে পারো তুমি এখানে বলতে পারো হচ্ছে যে যেমন আমরা মসজিদে যাই তো একটা কমিউনিটির জন্য এই মানে এই মসজিদটা যে তোমার আশেপাশের যে কমিউনিটিটা আছে সেই কমিউনিটিতে এই মসজিদে যাচ্ছে বা এই মন্দিরে যাচ্ছে এরকম কিছু বা হচ্ছে বিভিন্ন কমিউনিটির বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকে যে সামাজিক বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকতেছে তো সেই প্রোগ্রাম থাকতেছে হচ্ছে ফ্যামিলি পার্টিসিপেট করতেছে ওকে দেন আসছে ইকোনমিক স্টেবিলিটি 
that means also the social goal of housing jeta and moddhe tomar arekta jinish asteche economic stability that means economically stable kina to tomar economically stable ba je condition hobe tumi kintu sei society te hocche je obosthan korba that means hocche je jader economic condition dhora hocche je gulshaner khetre jodi amra boli je jara gulshan area te thakteche ba hocche tomar বসুন্ধরা রেসিডেনশিয়াল এরিয়াতে থাকতেছে তাদের ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন অনেক ভালো দ্যাট মিন্স ইকোনমিক্যালি স্টেবল জি তাদের অনেক ভালো তো সোশ্যাল গোল অফ হাউজিং এর মধ্যে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে তোমার শেল্টার দেন হচ্ছে তোমার ফ্যামিলি লাইফ দেন হচ্ছে তোমার অ্যাক্সেস টু কমিউনিটি ফ্যাসিলিটিস দেন হচ্ছে ফ্যামিলি পার্টিসিপেশন দেন হচ্ছে ইকোনমিক স্টেবিলিটি এই পয়েন্ট গুলো বলবা আর আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা যে ক্রাইটেরিয়া অফ হেল্পফুল হাউজিং তোমাদের রিজন বলো ভাইবা বলো অবজেক্টিভ বলো সবকিছুর জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট সো এটা মিস করা যাবে না ক্রাইটেরিয়া অফ হেল্পফুল হাউজিং এর মধ্যে কি কি আসবে একটা হচ্ছে তোমার ফিজিক্যাল প্রোটেকশন এন্ড শেলটার দেন হচ্ছে কুকিং ইটিং ওয়াশিং দেন হচ্ছে এক্সট্রেটরি ফাংশন ক্যাপাবল অফ প্রিভেনশন অফ কমিউনিকেবল ডিজিজ দেন হচ্ছে তোমার প্রোটেকশন फ्रॉम নয়েজ এন্ড পলিউশন দেন তোমার আসছে ফ্রি फ्रॉम toxic or harmful materials then hocche tomar promotion of mental health that means jokhon bolbe je helpful housing helpful housing er criteria ki to criteria er moddhe tumra je eta porba seta hocche je physical protection and shelter then hocche tomar cooking eating washing excretory function then capable of prevention of communicable disease then protection from the noise and pollution then free from toxic or harmful materials then promotion of the mental health ekhane je eta important jehetu hocche je mane 6 ta point ache tomar bhai bar khetre je 6 ta point bolte hobe not like that at least hocche je jara mone korbo je na ami question ta porbo na mane tomar at least koyek ta point bolte hobe mane byapar ta jete erokom hoy je at least mukh bolte paro 6 ta bara to hocche best but 6 ta part to na thik ache ami 2 ta 3 ta ba 3 ta 4 ta part te se it is enough দেন চলে আসো যে হাউজিং স্ট্যান্ডার্ড হাউজিং স্ট্যান্ডার্ডের ক্ষেত্রে কি কি জিনিস তোমার মেইনটেইন করা জরুরি একটা হচ্ছে সাইট দেন হচ্ছে প্রপার লাইটিং এন্ড ভেন্টিলেশন দেন তোমার ফ্লোর পাক্কা হইতে হবে এন্ড ইমপারমেবল হইতে হবে দেন ওয়াল দেন রো হাইট দেন হচ্ছে রুম বা ফ্লোর এরিয়া এগুলো ইয়ে করতে হবে মানে এগুলোর দিকে ফোকাস করতে হবে এট লিস্ট 100 স্কয়ার ফিট 100 square feet for single person ar ekhane boltase je 120 square feet that means such a floor area floor area jeta ache seta hocche je 100 square feet for single person that means such ekta single person er jonno tomar floor area ta hobe 100 square feet jodi ekjoner beshi hoy that means such more than one person hoy shekhane tomar je floor area seta hobe 120 square feet at least okay আর কি কি থাকবে হাউজিং স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে তোমার লাইটিং প্রপারলি থাকবে কিচেন যেটা সেটা হচ্ছে সেপারেট কিচেন থাকবে স্যানিটারি প্রাইভি থাকবে গার্বেজ এবং রিফিউজ যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রপার ডিসপোজালের ব্যবস্থা থাকবে দেন হচ্ছে তোমার ওয়াটার সাপ্লাই থাকবে দেন হচ্ছে সেফ এন্ড এডিকিউট অর্ডার থাকবে এটা এনসিওর করতে হবে যে তোমার সেফ এন্ড এডিকিউট সাপ্লাই অফ ওয়াটার আছে কিনা রুরাল হাউজিং যেটা that means such a grammar j housing grammar housing er khetre hocche tomar ki ensure korte hobe at least two living room tomar ekhane at least dui ta living room thakbe baranda space thakbe separate kitchen thakbe proper window area and floor area thakbe then hocche je tomar jeta bolteche seta hocche je tomar je ki bole je arrangement of disposal of waste water and garbage thakbe আর আরেকটা লাইন যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে তোমার কি বলে যে এখানে যে থার্ড লাইনটা বলছে যে সেই জিনিসটার উপর কনসেন্ট্রেট করতে হবে যে থার্ড লাইন মানে ইউ মেনলি হ্যাভ টু ফোকাস অন থার্ড লাইন বাকি তো জিনিসগুলো থাকবে যে আমার দুইটা লিভিং রুম থাকবে বারান্দা থাকতেছে দেন হচ্ছে সেপারেট কিচেন থাকতেছে then proper wind and floor area thakte se arrangement of disposal of waste water and garbage thakte se and you have to concentrate on third the most then tomar asho je housing among health 
হেলথ এর সাথে হাউসিং এর এখানে যে রিলেশনটা কি রিলেশনটা যেটা সেটা হচ্ছে তোমার রেসপিরেটরি ইনফেকশন যেটা সেটা হচ্ছে কমন কোল্ড টিউবারকুলোসিস দেন হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা মিজাল সুপিং কফ এগুলো হওয়ার চান্স থাকতেছে হাউসিং এর জন্য যদি সেই জিনিসটা প্রপারলি বা আমার প্রপার হাউজিং না হচ্ছে দেন স্কিন ইনফেকশন দ্যাট मींस হচ্ছে কেভিস রিং ওয়ার্ম ল্যাপ্রোসি দেন কমন কোল্ড বা হচ্ছে তোমার টিউবার কোলোসিস ইনফ্লুয়েঞ্জা মিজেল ওপিং কফ এটা থাকতে পারে স্কিন ইনফেকশন যেটা সেটা হচ্ছে যে তোমার এখানে যদি ক্রাউডি যে এনভায়রনমেন্ট থাকতেছে যে এক ঘরের মধ্যে বেশি মানুষ বসবাস করতেছে দ্যাট मींस হচ্ছে যে বস্তিতে যারা থাকতেছে তো সেখানে তোমার স্কিন ইনফেকশন গুলো বেশি হয় র‍্যাট ইনফেস্টেশন দেখা যায় যে অনেকের আছে মাটির তৈরি ঘর বৈরকম কিছু বা দেখা যায় যে হচ্ছে যে অনেকের তোমার স্পেশালি পুরন ঢাকার ক্ষেত্রে যদি বলি যে পুরন ঢাকায় ম্যাক্সিমাম বাড়ির আশেপাশে দেখা যায় যে হচ্ছে ফ্যাক্টরি থাকে তো সেখানে হচ্ছে যে ফ্যাক্টরি থাকতেছে তো ফ্যাক্টরি মানে ছোটখাটো ফ্যাক্টরি এই সব ফ্যাক্টরি কারণে দেখা যায় যে সেখানে র‍্যাট ইনফেস্টেশনটা বেশি থাকতেছে তো র‍্যাট ইনফেস্টেশন যদি বেশি থাকে র‍্যাট ইনফেস্টেশন বেশি থাকে তখন তোমার প্লেগ হওয়ার চান্সটা বেড়ে যায় আর্থ্রোপোডন ডিজিজ দ্যাট मींस হচ্ছে যে তোমার ড্রেইন আছে ড্রেইন পলিউশন না বা আশেপাশে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে ময়লা যে আমরা ময়লা ফালাচ্ছি বই রকম কিছু সেটা পরিষ্কার করতেছি না যেখানে সেখানে ময়লা ফালাচ্ছি বা ওই জিনিসগুলো থেকে বাট মানে টব ওয়াটার বা হচ্ছে তোমার ফ্রিজের যে পানি তো সেখানে থেকে হচ্ছে তোমার হাউস ফ্লাই মস্কিউটো বন ডিজিজ গুলো ছড়াতে পারে অ্যাক্সিডেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার চান্স থাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধরো বারান্দা আছে বাট বারান্দার এখানে যেটা সেটা হচ্ছে যে অনেক ভাষায় দেখা যায় যে বারান্দা গুলোতে হচ্ছে তোমার প্রপারলি না বারান্দা গুলো বা প্রপারলি ফিনিশড না বাসার ছাদ থাকতেছে ছাদের মধ্যে দেখা যায় যে তোমার লাস্ট মানে কি বলে যে সাইডে যে একটা ইয়ে থাকে যে উঁচু জায়গা থাকে উঁচু জায়গা করে রাখে দ্যাট मींस হচ্ছে যে যাতে বাচ্চারা না পড়ে যায় বড় কোনো কিছু অনেক বাসার দেখা যায় যে হচ্ছে যে মানে ছাদের ফিনিশিংটা নাই তো সেখানে হচ্ছে তোমার অ্যাক্সিডেন্ট বড় কোনো কিছু হওয়ার চান্স থাকে দেন হচ্ছে তোমার মরবিডিটি এন্ড মর্টালিটি লাস্টে যেটা আসছে যে হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল এফেক্টস দ্যাট मींस হচ্ছে নিউরোসিস এবং বিহেভিয়ারাল ডিসঅর্ডার এগুলো চলে আসবে এখন আমরা যে জিনিসটা জানব হচ্ছে আমার পারসন ওয়াইজ আমার রোমের যে ডিস্ট্রিবিউশনটা দ্যাট मींस হচ্ছে অ্যাক্রোমে অ্যাট লিস্ট বা হচ্ছে যে হাইস্ট কয়জন থাকবে এটা অ্যাট লিস্ট না এটা হচ্ছে হাইস্ট যে অ্যাক্রোমে দুইজন থাকবে দুই রোমে তিনজন থাকবে তিন রোমে হচ্ছে হাইস্ট পাঁচজন থাকবে চার রোমে হাইস্ট সাতজন থাকবে পাঁচজন বা তার বেশি যদি থাকে মানে পাঁচ রোম বা তার বেশি তো সেখানে তোমার হচ্ছে যে কি থাকতেছে সেখানে হচ্ছে তোমার দশজন পার্সন দ্যাট मींस হচ্ছে আমার দশজন পার্সনের জন্য পাঁচটা রোম সো ফারস্টে পড়লাম হচ্ছে দুইজন পার্সনের জন্য একটা রোম দেন হচ্ছে তিনজন পার্সনের জন্য হচ্ছে আমার দুইটা রোম দেন হচ্ছে পাঁচজন পার্সনের জন্য তিনটা রোম সাতজন পার্সনের জন্য আমার চারটা রোম থাকতেছে এবং দশজন পার্সনের জন্য পাঁচটা বা তার বেশি রোম থাকতেছে ওভার ক্রাউডিং যেটা সেটা হচ্ছে মোর পিপল লিভিং ইন এ সিঙ্গেল রোম ডুইলিং দেন দ্য সাফিসিয়েন্ট স্পেস সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ওভার ক্রাউডিং स्लम एरिया ढाका शहर तुम्हारे मैसेर क्षेत्र देखा जाए तुम्हारे स्लम एरिया मैसे हम तुम्हारे मैसे अनेक समय देखा जाए तीन जन चार जन थे স্পেশালি ঢাকা শহরের ম্যাচ গুলোতে তো সেখানে কি হচ্ছে যে রেস্ট্রিক্টেড মুভমেন্ট দ্যাট मींस হচ্ছে যে ওই এরকম করে সেটআপ করা যে ম্যাচ গুলো বা হোস্টেল গুলো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে তোমাদের একটা খাট বা একটা চৌকি একটা টেবিল একটা চেয়ার এর বাইরে কিন্তু স্পেস নাই নেক্সট কি হচ্ছে যে এখানে তো মুভমেন্ট রেস্ট্রিক্ট হচ্ছে প্লাস হচ্ছে তোমার প্রাইভেসি প্রবলেম থাকতেছে ডিফিকাল্টি ইন রেস্ট এন্ড স্লিপ থাকতেছে তোমার 
যেহেতু বিভিন্ন ক্যাটাগরির লোক থাকতেছে যেহেতু বিভিন্ন পার্সন থাকতেছে বা বিভিন্ন স্পেশালি তো হচ্ছে যে তোমার যে তিনজন বা চারজন একরমে স্টে করতেছে ডিফারেন্ট পার্সন ডিফারেন্ট পার্সন প্লাস হচ্ছে তোমার তারা কিন্তু হচ্ছে যে এক একজনের লাইফ স্টাইল এক একজনের চলাফেরার ধরন কিন্তু এক এক রকম সো এখানে হচ্ছে তোমার রিস্ক অফ ইনফেকশাস ডিজিজ থাকতেছে এখন রেডিয়েশনের ক্ষেত্রে যেটা রেডিয়েশনের ক্ষেত্রে আমার জানতে হবে রেডিয়েশনের সোর্স কি রেডিয়েশনের সোর্স যেটা ফার্স্টে যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল ন্যাচারাল এর মধ্যে আমার কি কি আসবে একটা হচ্ছে আমার কসমিক রে দেন হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল এনভায়রনমেন্টাল এর মধ্যে আমার কি আসতেছে সেটা হচ্ছে যে টেরেস্ট্রিয়াল দ্যাট मींस হচ্ছে থুরিয়াম আর রেডিয়াম দেন হচ্ছে তোমার ন্যাচারাল একটা আমার ব্রডহেডিং আর একটা হচ্ছে অ্যাটমোস্ফিয়ারিক অ্যাটমোস্ফিয়ারিক এর মধ্যে কি আসতেছে ইন্টারনাল এর মধ্যে আমার পটাশিয়াম 40 আর একটা হচ্ছে কার্বন 14 আসতেছে দ্যাট मींस হচ্ছে আমার রেডিয়েশন সোর্স কে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ন্যাচারাল সোর্স আর একটা হচ্ছে আমার অ্যাটমোস্ফিয়ারিক সোর্স যদি ব্রড হেডিং এ বলে যে রেডিয়েশনের সোর্স কি কি তখন তোমরা বলবা যে স্যার ন্যাচারাল সোর্স দেন হচ্ছে অ্যাটমোস্ফিয়ারিক সোর্স ন্যাচারাল সোর্স এর উদাহরণ বলে তোমরা কসমিক রে অ্যাটমোস্ফিয়ারিক সোর্স এর एग्जांपल বলো স্যার পটাশিয়াম 40 বা কার্বন 14 এই দুইটা বলবা দেন তোমার চলে আসছে হচ্ছে যে ম্যান মেড সোর্স কি কি যেহেতু ম্যান মেড আর একটা সোর্স আছে তো ব্রড হেডিং এ তোমরা দুইটা জিনিসই বলো একটা ন্যাচারাল বলো আর একটা হচ্ছে ম্যান মেড বলো ওকে तुम्हारा হসপিটালে যে এক্সরে আছে সেটা হচ্ছে যে রেডিয়েশনের একটা সোর্স রেডিয়েশন এক্সপোজার এর সোর্স যদি মানে প্রপারলি এটা প্রোটেক্টেবল না হয় দ্যাট मींस হচ্ছে এখানে কিছু ফ্যাক্ট কাজ করে ফ্যাক্ট কাজ করে বলতে হচ্ছে যে তোমার রেডিয়েশন যে ডোমটা বা এক্সরে ডোমটা এক্সরে ডোমের হচ্ছে যে এটা প্রপারলি হচ্ছে তোমার যে ওয়াল গুলো আছে সেটা হচ্ছে যে ওয়াল গুলো প্রপারলি তৈরি করা থাকবে দেন হচ্ছে তোমার এটার থেকে হচ্ছে ডিসটেন্স মেইনটেইন করে হচ্ছে যে তোমার চলাফেরা করতে হবে আনলেস হচ্ছে যে রেগুলার এক্সপোজারে হচ্ছে ক্ষতি হয় আবার দেখা যাচ্ছে যে যারা তোমার এখানে টেকনিশিয়ান আছে তারা যে এক্সরে করতেছে যে তোমার বিভিন্ন পারসন মানে বিভিন্ন پیشنট যাচ্ছে তাদের এক্সরে করতেছে সেটা কিন্তু প্রোটেকশন মেইনটেইন করে করতেছে যদি প্রোটেকশন মেইনটেইন করে না করে তাহলে কিন্তু হচ্ছে তোমার এখানে যে এক্সরে থেকে বা এক্সরে তে সে এক্সপোজার হওয়ার চান্সটা হচ্ছে বেশি দেন আসছে হচ্ছে যে অকুপেশনাল এক্সপোজার ওই যে যেটা বললাম যে অকুপেশনাল এক্সপোজার দ্যাট मींस হচ্ছে যে টেকনিশিয়ান বলো বা হচ্ছে যে ডাক্তার বলো যারা এক্সরে করতেছে তারা যদি প্রপার প্রোটেকশন মেইনটেইন না করে হচ্ছে এক্সরে করে তাহলে হচ্ছে অকুপেশনাল এক্সপোজারের সুযোগটা বেশি থাকতেছে অকুপেশনাল ডিজিজ হওয়ার বা অকুপেশনাল ক্যান্সার হওয়ার চান্সটা বেশি থাকতেছে দেন নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন আসবে টেলিভিশন সেট আসবে দেন রেডিওঅ্যাকটিভ জায়াল ওয়াচ আসবে रिजनेजिकलिएशन স্পেশালি ভাগ করে দিতে পারে যে তোমার এখানে সোমাটিক বা জেনেটিক আছে তোমার এখানে বলতে পারে যে সোমাটিক এফেক্ট অফ রেডিয়েশন বলো বা বলতে পারে যে জেনেটিক এফেক্ট অফ রেডিয়েশন বলো এই দুইটা জিনিস তোমার ভাইভা প্লাস এমসিকিউ বলো ওইটার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট দ্যাট मींस হচ্ছে আমরা আলাদা আলাদা করে পড়তে হবে এবং খুব ভালো করে পড়তে হবে তো রেডিয়েশনের ক্ষেত্রে আমার এই জিনিসটা খুব জরুরি যে আমার সোমাটিক এফেক্ট অফ রেডিয়েশন কি সোমাটিক এফেক্ট অফ রেডিয়েশন যখন জিজ্ঞেস করবে रेडिएशन জেনেটিক এফেক্ট অফ রেডিয়েশন এখন যদি জেনেটিক এফেক্ট অফ রেডিয়েশন বলে তখন কি বলবা 
বলবা হচ্ছে যে স্যার ক্রোমোজোম মিউটেশন অ্যাসোসিয়েট উইথ স্টেরিলাইজেশন দেন আসছে তোমার পয়েন্টস মিউটেশন উইথ এফেক্ট জিন তো ফারস্টে তোমরা যদি পুরোটা বলতে না পারো অ্যাট লিস্ট বলবা হচ্ছে ক্রোমোজোম মিউটেশন এবং বলবা যে পয়েন্টস মিউটেশন এই দুইটা জিনিস বলবা সো আমার রিটেন বলো ভাইবা বলো বা অবজেক্টিভ বলো এটার জন্য বায়োলজিক্যাল এফেক্ট অফ রেডিয়েশন বা সোমাটিক এফেক্ট অফ রেডিয়েশন বা জেনেটিক এফেক্ট অফ রেডিয়েশন ইজ সো সো ইম্পর্টেন্ট দেন চলে আসতেছে যে রেডিয়েশনের এগেনস্টে আমরা প্রোডাকশন কিভাবে নিব রেডিয়েশনের এগেনস্টে আমরা প্রোডাকশন নিব যেভাবে সেভাবে হচ্ছে যে তোমার আননেসেসারি এক্সট্রা এক্সামিনেশন শুড বি অ্যাভয়েডেড যে তোমার এক্সট্রা চুলি দরকার নাই সেটা অ্যাভয়েড করতে হবে স্পেশালি ইন চিলড্রেন এন্ড প্রেগনেন্ট উমেন স্পেশালি চিলড্রেন এবং প্রেগনেন্ট উমেনদের ক্ষেত্রে আননেসেসারি এক্সট্রা এক্সামিনেশন অ্যাভয়েড করতে হবে এজিকিউজ কন্ট্রোল এন্ড সার্ভিলেন্স অফ এক্সট্রে ইনস্টলেশন এখানে এজিকিউজ কন্ট্রোল করতে হবে এবং সার্ভিলেন্স অফ এক্সট্রে ইনস্টলেশন যেটা সেটা হচ্ছে মেনশন করতে হবে দেন আসতেছে যে প্রপার ইউজ অফ ল্যাট শিল্ড এখানে হচ্ছে তোমার ল্যাট শিল্ড যেটা আছে যে প্রোডাকশনের জন্য ল্যাট শিল্ড যেটা সেটা হচ্ছে প্রপারলি ইউজ করতে হবে এবং রেগুলারলি ইউজ করতে হবে যে আমি এক্সরে করতেছি তখন আমার ল্যাট শিল্ড ইউজ করতে হবে দেন হচ্ছে পিরিয়ডিক মেডিকেল এক্সামিনেশন অফ দ্য ওয়ার্কার যারা এক্সরে বা রেডিয়েশন এক্সপোজারের সাথে সম্পর্কিত তাদেরকে আমরা পিরিয়ডিক মেডিকেল এক্সামিনেশন করব পিরিয়ডিক মেডিকেল এক্সামিনেশন এই জন্য করতে হবে যে তার রেডিয়েশন রিলেটেড হচ্ছে কোনো রোগ হচ্ছে কিনা বা তার হচ্ছে যে রেডিয়েশন এক্সপোজারে ক্যান্সার হচ্ছে কিনা বা মানে কিছু হচ্ছে কিনা অনেক সময় দেখা যায় যে তোমার যেহেতু হচ্ছে এগুলো নন কমিউনিকেবল ডিজিজ সো কখন শুরু হচ্ছে এটা আমাদের কাছে মানে জানা নাই যে কোনো সময় দেখা যায় যে হয়তো বা তার ক্যান্সার ডায়াগনোসিস হয়েছে রেডিয়েশন এক্সপোজারের জন্য সেটা মানে অন্য আর একটা রোগের ডায়াগনোসিস করতে গিয়ে আসলে তখন সে এটা বলছে যে না তার ক্যান্সার বা হোয়াট এভার অন্য আর একটা জিনিসের ক্ষেত্রে সে হচ্ছে হসপিটালে গেছে তখন তার ডায়াগনোসিস হয়েছে এর আগে কিন্তু সে জানতো না যে তার যে ক্যান্সার বা প্রাইমারি স্টেজ বা ওরকম কিছু তো এখানে হচ্ছে পিরিয়ডিক মেডিকেল এক্সামিনেশন অফ দ্য ওয়ার্কার এনসিওর করতে হবে একিউট রেডিয়েশন সিনড্রোম যেটা একিউট রেডিয়েশন সিনড্রোম এটা হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট এই জন্য ইম্পর্টেন্ট যে হচ্ছে এটা শর্ট নোট দিতে পারে যে একিউট রেডিয়েশন সিমটম কি কি আছে স্পেশালি শর্ট নোট তোমরা তো উপরে কিছু লেট ভাই যে উপরে কিছু বর্ণনা ফার্স্টে হচ্ছে অ্যাড করবা যদি মনে হয় যে না আমি উপরের বর্ণনা গুলো অ্যাড করতে পারতেছি না যখন ও আরেকটা জিনিস যেটা যে একটা সিনটম যখন বলবে তখন কিন্তু হচ্ছে যে উপরের বর্ণনা গুলো অ্যাড করতে হবে যদি শর্ট নোট বলে দেন তোমরা প্রয়োজনে চলে আসো সাইন সিমটমে উপরের গুলো তখন যদি মানে বলো যে স্যার আমার মনে নেই দেন বইও না যতটুকু পারো অতটুকু লেখো বাট হচ্ছে যখন বলবে যে হোয়াট ইজ এগ্রেশন সিনড্রোম তখন তোমার উপরের তিন চারটা লাইন কিন্তু লিখতে হবে যে বলতে পারো চলে আসো তুমি খালি লেখো যে রিটার্নে ভুমিটিং এর নশিয়া দেন ডায়রিয়া পেইন দেন হচ্ছে হেড এক দেন হচ্ছে স্কিন ইরাই থ্রেমা দেন হচ্ছে তোমার কনসেন্টিভাইটিস দেন হচ্ছে मिनारोर्सन इंडस्ट्रियल ियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलियलिय
দেন হচ্ছে গ্যাসিং রিং প্যারাসাইটের মধ্যে হচ্ছে এন সাইক্লো স্টোমিয়াসিস দেন হচ্ছে অ্যাসকারিস্টিনিয়াসিস এই দুটো জিনিস চলে আসবে এবং লাস্টে যেটা সেটা হচ্ছে তোমার ইনডাইরেক্ট রিলেশন যেটা ইনডাইরেক্ট রিলেশনের মধ্যে হচ্ছে তোমার রিউম্যাটিজম দেন হচ্ছে রেসপিরেটরি ডিসচার্জ প্রত্যেকটার একটা করে एग्जांपल বলো বা দুটো করে एग्जांपल বলো যে স্যার সয়েল বোন ডিজিজের মধ্যে হচ্ছে যে আমার ব্যাকটেরিয়াল প্যারাসাইটিক আর একটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট রিলেশন ব্যাকটেরিয়ালের মধ্যে বলা অ্যানথ্রাক্স প্যারাসাইটের মধ্যে বলো এনসাইক্লোস্টোমিয়াসিস বা অ্যাসকারিয়াসিস টিনিয়াসিস যে কোনো একটা বলো একটা বললে স্যার মানে আমরা খুশি ইনডাইরেক্ট রিলেশনের মধ্যে বলো রিউম্যাটিজম বা রেসপিরেটরি ডিসচার্জ দেন হচ্ছে ম্যাটেরিয়োলজিক্যাল এনवायरमेंट বা এলিমেন্ট অফ দা ম্যাটেরিয়োলজিক্যাল এনवायरमेंट এই জিনিসটা তোমাদের হচ্ছে যে রিটেনে দিতে পারে রিটেনে অনেক সময় দেয়ার চান্স বেশি বাট ভাইবাতে অ্যাকচুয়ালি এত ডিপে যাবে না সো ভাইবার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা টেনশন মুক্ত থাকো যে ইট ইজ নাইস টু রিটেনের ক্ষেত্রে তোমাদের অনেক সময় দিয়ে দিতে পারে বা হচ্ছে তোমার যে যদি এমসিকিউ একটু কঠিন করতে চায় তখন এটা দিতে পারে যে ম্যাটেরিয়োলজিক্যাল এনवायरमेंट বা এলিমেন্টস অফ ম্যাটেরিয়োলজিক্যাল এনवायरमेंट এখানে কি কি আসছে একটা আসছে হচ্ছে তোমার অ্যাটমোস্ফিয়ারিক প্রেসার দেন হচ্ছে এয়ার টেম্পারেচার দেন হিউমিডিটি দেন হচ্ছে রেইনফল দেন ডাইরেকশন এন্ড স্পিড অফ ওয়াইন্ড দেন মুভমেন্ট অফ দা ক্লাউড এন্ড ক্যারেক্টার অফ দা ওয়েদার এই জিনিসগুলো চলে আসবে এখানে যা আছে সেটা হচ্ছে তোমাদের নাইস টু নো অ্যাকচুয়ালি যে তোমাদের মানে কি বলে যে ডিপে আসলে খুব কমই যাবে কারণ যেহেতু প্রত্যেকটা টপিক তোমাদের টাচ করতে হবে আর ভাইবা তো সময়টা খুব কম থাকে হয়তো পাঁচ থেকে দশ মিনিট পাঁচ থেকে দশ মিনিট যেটা সেটা হচ্ছে যে তোমাদের এত ডিপে একটা চাপটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি যাবে না এফেক্ট অফ অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার অন হেলথ এফেক্ট অফ অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার অন হেলথ কি কি হইতে পারে এখানে তোমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট দ্যাট মিনস হচ্ছে তোমার হাই অ্যালটিটিউড বা লো অ্যালটিটিউডে কি কি হইতে পারে হাই অ্যালটিটিউডে যেটা সেটা হচ্ছে তোমার কি কি সমস্যা হইতে পারে acute mountain sickness okay ba hocche je ekhane boltechhe je tomar pulmonary edema hoyte pare high altitude mane ki tumi jokhon porbote arohon korba that means hocche je kono uchu jaygay jacho bangladesher khetre bolte hocche tomar ei je tomar je parbotto iyate jodi jao ba hocche kono pahare jodi hocche trekking korteso that means hocche at high altitude high altitude mountain sickness ba pulmonary edema e gulo hoyte pare हाई मेजरमेंटारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारे
रेडिएशनलिंग क्षेत्रोट जिज्ञेस करते डेलि कय ग्लस पानी पान करो डेलि मैं हाउस होल्ड डेलि रिक्वयरमेंट हम कतटुक पानी लागते जिन मिस पड़बाना जिन तुम्हारे गोसल करो ड्रिंक जिज्ञेस पल्यूशन पटाशियम 
এগুলো তোমার নাইস্টোন কেমিক্যাল ডিসইনফেকশন কিভাবে করবে যেটা তোমাদেরকে বললাম যে তোমাদের ব্লিচিং পাউডার ক্লোরিন সলিউশন দেন হচ্ছে ক্লোরিন সলিউট আয়োডিন পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এগুলো হচ্ছে তোমার কেমিক্যাল ডিসইনফেকশন ফিল্ট্রেশনের মধ্যে তোমার নাম জিজ্ঞেস করতে পারে যে ফিল্টারে যে কয়েকটা ফিল্টারের নাম বলো যে বলবা যে স্যার পাস্তিউর চ্যাম্বারল্যান্ড ফিল্টার বা হচ্ছে বাকি ফিল ফিল্টার বা ক্যাচাজিন ফিল্টার কয়েকটা ফিল্টারের নাম জিজ্ঞেস করতে পারে ডিসইনফেকশন অফ অয়েল অ্যাকচুয়ালি এবং এবং ভাইটাল লেয়ার বা জোগলিয়ার লেয়ার বা বায়োলজিক্যাল লেয়ার যেটা জিজ্ঞেস করতে পারে যে ভাইটাল লেয়ারের অন্য নাম কি এটা তোমাদের এমসিকিউ তে আসতে পারে আর রিটার্নের জন্য তো খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা তোমাদের শর্ট নোট দিতে পারে যে ভাইটাল লেয়ার বা জোগলিয়ার লেয়ার বা বায়োলজিক্যাল লেয়ার বা হচ্ছে তোমাদের ভাইবার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট রেপিসেন্ট ফিল্টার এটা হচ্ছে एक्चुअली নাইস্টোন ইরিগেশন অফ রিভার ওয়াটার নাইস্টোন তোমাদের জানতে হবে যে ব্রেক পয়েন্টস ক্লোরিনেশন এটা কিন্তু খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট বা ক্লোরিন ডিমান্ড কি বা সুপার ক্লোরিনেশন কি খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়াটার কোয়ালিটি ওয়াটার কোয়ালিটি সেটা হচ্ছে তোমাদের ভাইবার মানে এমসিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ তে হচ্ছে যে তোমাদের যেহেতু চারটি অপশন আছে অ্যাকসেপ্টেবল হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল কেমিক্যাল অ্যাসপেক্টস অর রেডিওলজিক্যাল অ্যাসপেক্টস সো চারটি পয়েন্ট কিন্তু তোমাদের স্পেশালি হচ্ছে যে এমসিকিউ তে বেশি দিবে দেন তোমাদের যেটা এই পয়েন্ট গুলো পড়তে হবে স্পেশালি অ্যাকসেপ্টেবল হচ্ছে পয়েন্ট গুলো এটাও তোমাদের এমসিকিউ তে দিতে পারে যে যদিও ছোটের আগে থাকবে বাট তোমরা একটু সময় নিয়ে বলবা একটু সময় নিয়ে বলবা এই জন্য যে হচ্ছে যে কি বলে যে তাড়াহুড়া করে শুরু করলে একচুয়ালি তুমি যেহেতু এই কোশ্চেনটা পারো তখন একটা দুইটা বলার পরে সার ম্যাডামরা থামায় দিবে তো স্পেশালি যেহেতু পারো তো সেটাতে হচ্ছে টাইম কিল করো তো সেখানে হচ্ছে তোমার আস্তে আস্তে বলবা সময় নিয়ে বলবা গ্যাপ নিয়ে বলবা এটা হচ্ছে তোমাদের এমসিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট যে এমসিকিউ তে হচ্ছে দিতে পারে আর্সেনিকের লেভেল কতটুকু বেরিয়াম বা কপার বা হচ্ছে তোমার সায়ানাইড বা ফ্লোরাইডের লেভেল কতটুকু এমসিকিউ তে রেডিওলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট হচ্ছে তোমাদের রিটার্নের জন্য ইম্পর্টেন্ট হার্ডনেস অফ ওয়াটার এটা হচ্ছে যে ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে ভাইবাতে অনেকের ভাগ দিয়ে এই জিনিসটা পড়বে হার্ডনেস অফ ওয়াটার যখন বলবা ইম্পর্টেন্ট বা লেস ইম্পর্টেন্ট ভাগ করে বলবা বা আর একটা জিনিস যেটা আছে টেম্পোরারি বা পার্মানেন্ট হার্ডনেস হচ্ছে তুমি কিভাবে রিমুভ করবা ওকে ডিসপোজাল অফ ওয়েস্ট যেটা ডিসপোজাল অফ ওয়েস্ট এর মধ্যে তোমার ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে তোমার রুরাল এরিয়াতে দেন হচ্ছে আরবান এরিয়াতে কিভাবে তুমি ওয়েস্ট ডিসপোজ করবা বা ডিফিউজ ডিসপোজ করবা সোর্স জিজ্ঞেস করতে পারে ওকে এই তিনটা জিনিস তোমার জানতে হবে ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে ক্যাশ কি বা রাবিস কি বা গার্বেজ কি বাংলা সহ হচ্ছে এগুলো করবা এগুলো যেগুলো সেটা হচ্ছে তোমার মেনুর পিঠ যেটা এগুলো নাম তো প্রত্যেকটা পড়বে মেনুর পিঠটা হচ্ছে স্পেশালি রুরাল এরিয়ার জন্য সুইটেবল পাবলিক হেলথ ইম্পর্টেন্স কি এখানে তোমার যদি বলা যে ফিকাল বা এক্সট্রিটাবন ডিজিজ কি কি আছে এক্সট্রিটাবন ডিজিজ গুলো তোমার বলতে হবে সিনিটেশন বেরিয়ার তোমার শর্ট নোট বা হচ্ছে এক দিন নম্বরের কোশ্চেন হিসেবে খুব ইম্পর্টেন্ট সিনিটেশন বেরিয়ারটা হচ্ছে মিস করা যাবে না এবং সিনিটেশন বেরিয়ারের পিকটাও বিস লিখে দিবা হয়তো দুই নম্বর থাকতে পারে যদি দুই নম্বর থাকে অবশ্যই হচ্ছে তোমার পিক অ্যাড করতে হবে এক্সট্রিটা ডিসপোজাল যেটা তোমার স্পেশালি বলতে পারে যে আনসিওয়ার্ড বা সুইয়ার্ড এদের ক্ষেত্রে কিভাবে হয় সেটা বলতে হবে তোমাদের जिज्ञेस कर পার্ট অফ ওয়াটার সিল লেটিন এটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাকচুয়ালি নাইস্টোন 
সেপটিক ট্যাঙ্ক এটাও তোমাদের নাইস টু নো কেমিক্যাল কজ আর ট্রান্সলেটেড এগুলো নাইস টু নো এগুলো না পড়ার জন্য एक्चुअली তোমাদের ফেল দিবে না সুয়েজ সালে স্কে দুটো টার্ম পড়তে হবে সুয়েজ যেটা সেটার মধ্যে হচ্ছে তোমার ওয়েস্ট ওয়াটার থাকতেছে বাট সাথে হচ্ছে তোমার এক্সট্রিটা থাকতেছে আর সালাইজ যেটা সেটা হচ্ছে তোমার ওয়েস্ট ওয়াটার থাকতেছে বাট এক্সট্রিটা থাকতেছে না এগুলো হচ্ছে এগুলো তোমাদের নাইস টু নো এয়ার এর কম্পোজিশন যেটা এয়ার এর কম্পোজিশনটা হচ্ছে তোমাদের রিজন প্লাস হচ্ছে তোমার এমসিকিউ এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ভাইবাতে জিজ্ঞেস করতে পারে যে এয়ার এর কম্পোজিশন বলো বা বলতে পারে হচ্ছে যে কোনটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে তখন বলবো যে স্যার নাইট্রোজেন বেশি পরিমাণে থাকে এবং নাইট্রোজেন 78% থাকতেছে ইম্পর্টেন্স অফ এয়ার ইম্পর্টেন্স অফ এয়ার পড়লা দেন হচ্ছে তোমার এই জিনিসটা যে ইন্ডিকেশন অফ পলিউশন ইন্ডিকেটর অফ পলিউশন যেটা সেটা হচ্ছে তোমাদের এমসিকিউ এর জন্য ইম্পর্টেন্ট যেহেতু তোমাদের তিনটা অপশন সো হচ্ছে এমসিকিউ তে অ্যাড করে দিবে এয়ারবোন ডিজিজ কি কি ছোটর আগে থাকতে হবে এয়ারবোন আমার কি কি ডিজিজ হচ্ছে কমফোর্ট জোন সেটা হচ্ছে তোমার নাইস টু নো ইন্ডোরিয়ার পলিউশন যেটা ইন্ডোরিয়ার পলিউশন এর মধ্যে হচ্ছে যে তোমার কিভাবে ইন্ডোরিয়ার পলিউশন প্রিভেনশন করবা আর আরেকটা টার্ম যেখানে আছে যে স্মোক একটা টার্ম আছে স্মোক স্মোক টার্মটা জানতে হবে ভেন্টিলেশন সেটা হচ্ছে তোমাদের নাইস টু নো এফেক্ট অফ ইল ভেন্টিলেশন হচ্ছে মাস্ট টু নো এফেক্ট অফ ইল ভেন্টিলেশন তোমাদের মিস করা যাবে না ইল ভেন্টিলেশনে কি কি এফেক্ট হচ্ছে নয়েজ কি জানতে চাই রং সাউন্ড রং প্লেস রং পারসন নয়েজ এর সোর্স কি কি সেগুলো বলতে হবে নয়েজ এর প্রপার্টিজ কি একক কি এককটা জিজ্ঞেস করে যে এখানে হচ্ছে লাউডনেস ডেসিবেল দিয়ে মেজার করা হয় আর স্পেশালি হচ্ছে এই জিনিসটা যেটা সেটা হচ্ছে তোমাদের এমসিকিউ এর জন্য ইম্পর্টেন্ট যে বেডরুম বা লিভিং রুম কিছু কিছু জিনিস যেটা মনে রাখবা সেটা হচ্ছে তোমার ভাইবার জন্য ইম্পর্টেন্ট এখানে তোমার হসপিটাল জিজ্ঞেস করতে পারে যে হসপিটালে হচ্ছে তোমার যে ডেসিবেল এর লেভেলটা কত বা হচ্ছে লিভিং রুম বা বেডরুমে কত এফেক্ট অফ নয়েজ যেটা রিটেন ভাইবার জন্য ইম্পর্টেন্ট আলাদা করে মানে আসতে পারে হয়তো বা যে তোমার এফেক্ট অফ নয়েজ বলো বা ইনুমারেট দা এফেক্ট অফ নয়েজ বা হোয়াট আর দা এফেক্টস অফ নয়েজ পলিউশন দেন হচ্ছে তোমার হোয়াট আর দা অডিটরি এফেক্টস অফ নয়েজ পলিউশন বা নন অডিটরি এফেক্টস অফ নয়েজ পলিউশন এইভাবে করে কিন্তু রিটেন জিজ্ঞেস করবে বা ভাইবার তো জিজ্ঞেস করতে পারে সো আস্তে ধীরে সময় নিয়ে বলবা কিভাবে আমরা নয়েজ পলিউশন কন্ট্রোল করব লাইটের ক্ষেত্রে যেটা লাইটের ক্ষেত্রে স্পেশালি হচ্ছে তোমাদের এগুলো নাইস টু নো এবং আর্টিফিশিয়াল লাইটিং এর ক্রাইটেরিয়া জিজ্ঞেস করতে পারে বা হচ্ছে তোমার একক জিজ্ঞেস করতে পারে এখানে এফেক্টস অফ ইল লাইটিং যেটা ইল লাইটিং এর এফেক্টস কি কি হতে পারে সেটা জিজ্ঞেস করতে পারে হাউজিং এর ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার ক্রাইটেরিয়া অফ হেলথফুল হাউজিং ইউজ করবে হাউজিং স্ট্যান্ডার্ড কি সেটা জিজ্ঞেস করবে ইনভেন্টরি জিজ্ঞেস করে হাউজিং যদি ভালো না হয় কি কি সমস্যা হতে পারে এই সমস্যাগুলো হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে দেন তো হচ্ছে ওভারক্রাউডিং ওভারক্রাউডিং এর জন্য কি কি প্রবলেম হতে পারে রেডিয়েশন যেটা রেডিয়েশন এর তোমার সোর্স সোর্সের থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে তোমার সোর্স তো হচ্ছে তোমার ভাইবাতে জিজ্ঞেস করতে পারে বা তোমার এমসিকিউ তে আসতে পারে সোর্স থেকে তোমার বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে তোমার ইল এফেক্ট অফ রেডিয়েশন বা বায়োলজিক্যাল এফেক্ট অফ রেডিয়েশন আলাদা করে হচ্ছে জিজ্ঞেস করবে বা হচ্ছে তোমার সোমাটিক এফেক্ট অফ রেডিয়েশন বলো জেনেটিক এফেক্ট অফ রেডিয়েশন বলো রেডিয়েশন এর আমার প্রোটেকশন কি সেটা হচ্ছে যে তোমার জিজ্ঞেস করবে যে রেডিয়েশন এ তুমি কিভাবে প্রোটেক্ট করবা একিউ রেডিয়েশন সিমটম এটা তোমার শর্ট টার্ম হিসেবে খুব ইম্পর্টেন্ট সয়েল পলিউশন এটা হচ্ছে তোমার নাইস টু নো স্পেশালি মেটেরোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট যেটা বা এলিমেন্টস অফ মেটেরোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট এটা তোমাদের এমসিকিউ তে আসতে পারে এমসিকিউ এর জন্য ইম্পর্টেন্ট আর বাকি যেটা সেটা হচ্ছে হাই অ্যালটিটিউড বা লো অ্যালটিটিউড এটা হচ্ছে তোমাদের ভাইবাতে জিজ্ঞেস করতে পারে ভাইবাতে হচ্ছে নাইস টু নো আর হিট স্ট্রেস যেটা হিট স্ট্রেস তো আমি বলছি যে হিট স্ট্রোক হিট পাইরেক্সিয়া হিট এক্সোশন দেন হচ্ছে তোমাদের হিট সিনকপ বা হচ্ছে হিট ক্র্যাম্প এই জিনিসগুলো যেটা ওকে তো আজকে তোমাদের হচ্ছে এতটুকুই দ্যাট मींस হচ্ছে তোমাদের এনভায়রনমেন্ট শেষ অনেক একটা বড় চ্যাপ্টার শেষ হইল কয়জন আছে সানাফ সানাফ